അസ്സലാമലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉഴുന്ന വെടന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ചൂടോടുകൂടി ചട്നിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓവർ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാവ് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ അരയണം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒഴുന്നും ഇതേപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒഴുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ മാവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാവ് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി പത്തിരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നവിടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വായൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉഴുന്ന മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ട് നടുവിലൊരു കുഴിയോ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവ് നല്ലതുപോലെ ലൂസായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കട്ടി കൂടും അപ്പം ഞാനിതാ ഒഴുന്ന വിടൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒഴുന്നുവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴുന്നുവടാണിത് ചട്നിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സോസിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേ